വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സേമിയ പായസമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സേമിയ പായസം സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ അത് ഇരുന്നൂറ് റോസ്റ്റഡ് സേമിയ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഇതിന് ഒരു കപ്പ് അതാണ് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഇതേ കപ്പിന് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതേ കപ്പിന് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റേസിൻസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് മൂന്ന് നാല് ഏലയ്ക്ക മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെയ്യ് ചൂടായ ഉടനെ സിമ്മിലിടണം നെയ്യ് ചൂടായ ഉടനെ ക്യാഷ് ഇപ്പോൾ മൂത്ത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ വന്ന് ഞാൻ സിമ്മിൽ വെച്ചാണ് വറുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ റേസിൻസ് ഇടുന്നു അത് വന്ന് ബബിൾസ് മാതിരി ആവണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ റേസിൻസ് ആവശ്യം പോലെ ഇടുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത് വന്ന് നല്ല ബലൂൺ മാതിരി വീർത്ത് വരും ഇതാ ഇപ്പോൾ വീർത്ത് വന്നു ക്യാഷ്യൂൻ്റെ അത്ര സമയം എടുക്കത്തില്ല റേസിൻസ് അതെ രണ്ടും ഒരേ ബൗളിൽ തന്നെ എടുക്കാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇടുന്നത് ഇനി ഇതേ നെയ്യിൽ തന്നെ നമുക്ക് റോസ്റ്റഡ് സേമിയ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു വാട്ടി കൂടെ നമ്മൾ ചൂടാക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്കിത് ഇറക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ തീ ഇച്ചിരി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ പാതി പാൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇത് രണ്ട് തിളച്ച് വരട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കുന്നതിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ സേമിയ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൗരി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീളമുള്ള ബാമ്പിനോ സേമിയാക്കി മാത്രമേ നമ്മൾ ചൗരി ചേർക്കാവുള്ളൂ ചൗരി എങ്ങനെ ചേർക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെറും കടായിൽ വറക്കണം വറുത്തിട്ട് ഈ പാ വെള്ളം ഫസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് തിളയ്ക്കുമ്പം ഈ ചൗരി ഇടണം ചൗരി വെന്ത് നല്ല കണ്ണാടി മാതിരിയാകും അപ്പോഴും നമ്മൾ ബാക്കി പാലും ഒഴിച്ച് സേമിയ തട്ടണം അതിനുശേഷം സേമിയ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് കഴിക്കാൻ നല്ലത് ഈ സേമിയക്ക് ഈ സേമിയക്ക് നമ്മളെ ചൗരിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ പാൽ കൊതിച്ചു വന്നു പാലും വെള്ളവും കൊതിച്ചു വന്നു ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെറുമസലി ഇടാം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെറുമസലി ഇടുന്നേ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഉടനെ സിമ്മിലാക്കിയേക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്മിൽ വെച്ച് സേമിയ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം കുറച്ച് വെന്ത് കഴിയുമ്പം മിച്ചയിരിക്കുന്ന പാലിൻ്റെ പാലി പാല് വീണ്ടും ഒഴിച്ച് സേമിയ വേകുന്നത് വരെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സേമിയ ഇത്രയേ വെന്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സേമിയ വെന്ത് പാല് വറ്റി വറ്റി വരുന്നത് ഈ പാലിൽ തന്നെ കിടന്ന് സേമിയ വേകണം അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് 
കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് വേകാനായിട്ട് സേമിയ വെന്തോണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വേറെ ഒരു യാതൊരു അസുഖങ്ങളും ഒന്നും വരത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കടയിൽ വേറെ റെഡിമെയ്ഡ് മിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പായസം മിക്സ് പാൽ പായസം മിക്സ് അടാ മിക്സ് സേമിയ മിക്സ് അതൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം സേമിയ വെന്ത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം ഇരുന്നൂറ് എം എൽ സേമിയക്ക് ഒരു കപ്പ് സേമിയക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അടി പിടിക്കരുതല്ലോ ഇനി ഈ പാ പഞ്ചസാര ഉരുകി സേമിയുടെ കൂടെ ചേരും ഇപ്പം സേമിയ വെന്ത് വെന്ത് കുറുകി ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചേക്കാം ഒഴിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കൊതി വരണം അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഏലയ്ക്ക ഒന്ന് തട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പം അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് മൂന്ന് മതിയെങ്കിൽ മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ മൂന്നേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം സേമിയ വെന്ത് കുറുകി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ ഇടാം നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഇത്തിരി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡെക്കറേഷനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏലയ്ക്ക ഞാൻ നാല് ഏലയ്ക്ക ചതച്ച് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ചതച്ചത് അത് ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിത്തിരി പാലിൽ കുറിക്കുക അതും ഇടാം ഇല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ സേമിയ പായസം റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു സേമിയ പായസം റെഡിയായി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എനിക്ക് എൻ്റെ കമൻസ് ബോക്സിൽ എഴുതിയായിരിക്കും താങ്ക് യു